அதனாலதான் ஒரு மனிதனுக்கு துவா கேட்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை உள்ளத்திலே போட்டு விட்டான் என்றால் அந்த மனிதன் துவா கேட்பதை விட்டுவிடக் கூடாது மசோகானி ரஹிம் சொல்கிறார்கள் அவருடைய புத்தம் ஒன்று இருக்கிற துஃபத்து தாக்கிரி எப்படி என்றால் ஒரு மனிதன் பிரார்த்தனைக்கு அல்லாஹு தாலா உள்ளத்திலே ஒரு எண்ணத்தை போட்டான் இப்ப நான் துவா கேட்கணும் உங்களுக்கு ஆசை வந்துட்டு வைங்க உள்ளத்துல நான் துவா கேட்கணும் உள்ளத்துல ஆசை வந்துட்டு நீங்க துவா கேட்டுக்கொண்டே இருக்கணும் யாருக்கு துவா கேட்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் வந்துவிட்டதோ ரஹ்மா ரஹ்மத்துடைய வாசல்கள் அவருக்கு திறந்து கொடுக்கப்பட்டு விட்டது இந்த ஹதீசை மா மல்பானி ரஹ்முல்லா அவர்கள் ஹசன் என்ற தரத்தில் வைக்கிறார்கள் சைகைக்கு அடுத்ததாக சைதான் சைரவாக தானது எனவே தான் இமாம் ஷவுகானி ரஹ்முல்லா சொல்கிறார்கள் ஒரு மனிதன் அல்லாஹுவிடம் பிரார்த்தனை செய்வது என்பது அந்த மனிதனுக்கு அல்லாஹ் ரஹ்மத்தை திறந்து கொடுத்துட்டான் என்பதுக்குரிய அடையாளம் ரஹ்மத்தை திறந்து கொடுத்துட்டான் என்றால் நிச்சயமாக அவனுடைய பிரார்த்தனை அல்லாஹ் அங்கீகரிப்பான் நிச்சயமாக அவனுக்கு பிரார்த்தனை அங்கீகரிப்பான் எனவே நாம் பிரார்த்தனை என்பது இப்படிப்பட்ட நிறைய விஷயங்களை உள்ளடக்கியதாக இருக்கிறது ஏன்னா ஒரு வசனத்துக்கு சொன்ன விஷயம் ஒக்கால அரபுக்கு முது ஊனி அசஜி விளக்கும் நீங்க என்னிடம் கேளுங்கள் நான் உங்களுக்கு விடையளிக்கிறேன் துவா சம்பந்தமாக துவாக்களை அல்ல சொல்கிறான் ரப்பனா அல்லாஹும் ரப்பனா நிறைய துவாக்கள் வருகிறது துவாக்கள் சம்பந்தமாக அல்லா சொல்கின்ற விஷயங்கள் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறது நீங்க குரான்ல நீங்க அடிக்கடி கேட்கின்ற வசனம் வைதாச அலகை பாதி அன்னி கரீப் உஜீபு தாய் அழைக்கக்கூடிய ஒருவர் அழைத்தால் நிச்சயமாக நான் பதில் சொல்லுவேன் அழைக்கக்கூடிய ஒரு அழைத்தால் நிச்சயமாக நான் பதில் சொல்லுவேன் ஒரு வாதாவாக செய்கின்றான் நிச்சயமாக நான் பதில் சொல்லுவேன் என்பதை அல்லா வாதாவாக செய்கிறான் எனவே ஒரு மனிதன் அல்லாவிடம் கேட்பதற்கு எந்த ஒரு இடைத்தரகர்களையும் வைக்கக்கூடாது நம்ம உதாரணமாக உலகத்தில் யார்டையாவது ஒரு விஷயத்தை கேட்கிறதாக இருந்தால் யாராவது ஒருவரை வச்சு நம்ம கேட்போம் நேரடியாக கிடைக்காட்டி யாரையாவது ஒரு ஒருவரை வச்சாவது சாதிப்போம் இஸ்லாத்திலே துவா என்பது இபாதம் அதை வேறு யாரிடமும் நாம் கேட்க முடியாது அல்லாவிட மாத்திரம் தான் கேட்க வேண்டும் அப்படி யாரிடமாவது கேட்டு விட்டால் நேரடியாக நாம் நினை வைக்கிறோம் ஏனென்றால் இபாதத்திலே அல்லாஹோடு இரு இன்னும் ஒருவரை கூட்டு சேர்த்து விட்டோம் அன்புக்குரிய சவர்களே இப்படி அல்லாஹு தலா துவாவை பற்றி சொல்லுகின்ற நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறது நம்ம இப்ப துவாக்குள்ள வரும் சில துவாக்களை பார்ப்போம் இஷா அல்லா அதுக்கு முன்னால் 